habari za usiku huu mpendwa mtazamaji popote pale ulipo hii ni channel 10 kwa mara nyingine tunakuletea kipindi kingine moto moto kipindi cha Tanzania ya viwanda naitwa Baruti Ali Khalfan Mambo karibu sana hiki ni kipindi kipya kitakuwa kikukujia kila siku za Jumamosi au kila siku ya Jumamosi moja kwa moja yani live kutoka hapa channel 10 kilicho bora kabisa kuanzia saa 4 za usiku na ni kipindi cha saa moja. lengo kubwa moja wapo la kipindi hiki hasa ni kukuelezea kufuatilia kufanya uchunguzi na kukuelezea maendeleo ya pamoja ya shirikishi au kushirikishwa na kutoa taarifa uhusiana na masuala mbali mbali ya maendeleo ya viwanda viwanda vinavyoanzishwa vile vidogo sana viwanda vidogo viwanda vya kati na pia viwanda vikubwa na vile vile tutakuwa tunatembelea viwanda mbalimbali mbali, kote nchini tutatembelea viwanda vidogo vidogo sana viwanda vya kati na pia viwanda vikubwa lakini hasa ni kuunga mkono juhudi za serikali ya awamu ya tano ya serikali ya rais John Pombe Magufuli ambayo inasisitiza umuhimu wa kuendeleza viwanda vilivyopo lakini kuinua uchumi au kufikia Tanzania ya viwanda ifikapo mwaka 2025 kwa kuanzisha viwanda vipya kuanzia viwanda vidogo sana viwanda vidogo viwanda vya kati na viwanda vikubwa kwa hiyo watazamaji wetu wapendwa wa Tanzania wenzangu karibuni sana kwenye kipindi hiki na tunatarajia kuwa na mgeni nitakuwa na mgeni wangu hapa hapo baadaye kidogo na nisisitize kwamba tutakuwa na mada mbalimbali mbali na tofauti kuhusiana na maendeleo ya viwanda Tanzania kuhusiana na sekta ya uchumi uchumi wa viwanda lakini vile vile sekta zingine ambazo kwa namna moja ama nyingine zinaisaidia sekta ya uchumi wa viwanda kusonga mbele na kwa mujibu wa dira yetu ya taifa ya maendeleo ifikapo mwaka 2025 tunatakiwa wa Tanzania tuwe na kipato ama tuwe kwenye nchi au Tanzania ya kipato cha kati. Uchumi wa viwanda unaendelezwa kwa pamoja na Watanzania wote. Ikiwa tutaamua kufanya kazi kwa juhudi na maarifa na kila mtu akatumia fursa uwezo na mahali pake pa kazi vizuri basi bila shaka hakuna kitu ambacho kitaweza kutuzuia kufika kwenye maendeleo ya uchumi wa viwanda ninaamini kwamba kila mtanzania atakapowajibika au anavyowajibika kwenye sehemu yake ya kazi kwa ufasaha bila kuwa na lolote ambalo linaweza kuzuia e, kuleta ufanisi na tija kwenye sehemu yake ya kazi tutaweza kufikia maendeleo makubwa kwenye uchumi wa viwanda. Ni kipindi kitakachokuwa kiki kujia msimu kwa msimu na vile vile kila wiki kama nilivyosema na kila mwezi kila mwezi mara nne kwa maana ya kila wiki siku ya Jumamosi saa kamili usiku. Lakini vile vile ni kipindi ambacho kimesheheni elimu kitakuwa kina kuletea ufahamu wa kutosha na vile vile maarifa na mbinu tofauti zinazotumiwa na wenye viwanda Tanzania na nje ya Tanzania ili kuhakikisha kwamba tunakuwa na nchi ambayo inakwenda sanjari na maendeleo ya viwanda lakini maendeleo hayo yanayokwenda sanjari pia na teknolojia ya kisasa viwandani na kwenye maeneo mengine yanayosaidia sekta ya viwanda kukua kwa haraka na kwa ujuzi ambao unaweza ukarithiwa baada ya muda au baada ya kiwanda kwenda sehemu moja na hatua nyingine. Lakini vile vile tuna lengo la kuhakikisha kwamba tunaiunga mkono asilimia mia moja serikali yetu ya awamu ya tano ambayo imejipambanua vilivyo na kuwa kwenye mstari ulionyooka wa kuleta maendeleo ya uchumi Tanzania. Na eneo moja wapo muhimu sana la kuweza kuhakikisha kwamba tunalitilia mkazo ni kuongeza nguvu kazi ni kuongeza ajira na ni kuongeza uwezo wa watanzania kuhakikisha kwamba wanashiriki kikamilifu kwenye maendeleo ya uchumi wa viwanda na tunafanyaje 
ni kuhakikisha kwamba tunasisitiza na tunaendelea kuweka mifumo sheria lakini pia tuangalie sera na mienendo yetu katika utendaji wa kazi sehemu mbalimbali iwe kwenye sekta binafsi iwe serikalini sehemu ambazo zinahitaji msukumo mpya basi zipewe msukumo mpya ili tuweze kufika au kufikia malengo ya kutengeneza au kuwa na uchumi mzuri na imara wa viwanda pendwa mtazamaji hivi sasa tunaangalia maeneo mbalimbali ambayo e, kwa kweli yanatakiwa yatiliwe mkazo na mada yetu kama mlivyoona kwenye kurasa za Facebook kwenye channel 10 na ninawaalika kuendelea kutoa maoni au kuuliza maswali kwenye ukurasa wetu wa Facebook channel 10 ingia pale tupia swali lako ama uliza swali lako na utajibiwa hapa moja kwa moja hapa tulipo studio Tanzania ya viwanda inahitaji nguvu kazi kubwa lakini pia tunahitaji wajasiriamali wa Tanzania wahamasike ili waweze kuchukua hatua na kutumia fursa zilizopo kuanzisha viwanda vidogo sana viwanda vidogo na pia viwanda vya kati au viwanda vikubwa Tanzania imepiga hatua tuna maeneo mengi ambayo yanaendelea kupata hamasa kubwa na watanzania wengi wanapata hamasa kubwa ya kufanya kazi ya kuhakikisha kwamba tunaingia kwenye mfumo mzuri wa kuendeleza viwanda vyetu vipo viwanda ambavyo vilishindwa kuendelea hapo nyuma lakini kwa kasi kubwa ya serikali ya awamu ya tano sasa hivi viwanda kadha vinaanza kufanya kazi lakini bado tunayo kazi ya kuhakikisha kwamba viwanda vyote ambavyo vilikuwa chini au vilikuwa kwenye umiliki wa serikali hapo nyuma na baadaye kubinafsishwa basi vinafanyiwa kazi ili kuweza kuleta e, ile dhana ya uchumi wa viwanda kwa maana ya kwamba tuweze kuwa na uwezo mkubwa zaidi wa kuchakata bidhaa ama kuchakata mali ghafi zetu hapa Tanzania na tuweze kuzalisha zaidi bidhaa ambazo zitapata soko la hapa Tanzania lakini vitapata hizo bidhaa zitapata soko nje ya Tanzania. Na baadaye tutakaribisha simu zenu wapendwa watazamaji wetu lakini vile vile mnaendelea au mnakaribishwa kuendelea kutuma maoni yenu kwenye ukurasa wetu wa channel 10. Tuma maoni yako pale, toa ushauri wako na utajibiwa na pia tutapokea kama ni ushauri basi tutaufanyia kazi ili tuweze kusonga mbele vizuri kwenye kipindi chetu cha Tanzania ya viwanda. Baada ya muda tutakuwa na mgeni wetu rasmi ambaye tutakuwa naye kwa siku ya leo nasema rasmi kwa sababu ni kipindi ambacho ndio tunakizindua leo, leo na vile vile ni kipindi ambacho kitakuwa kinakupa maendeleo na takwimu pamoja na eh, shughuli mbalimbali ambazo zitasaidia kukupa hamasa zitasaidia kukuonesha picha kubwa ya Tanzania inakoelekea kwenye maendeleo ya uchumi wa viwanda lakini vile vile uchumi wa viwanda unasaidiwa na sekta mbalimbali mbali. kuna sekta ya usafirishaji kuna sekta kubwa kabisa ambayo inalisha viwanda sekta ya kilimo na sekta zingine mbalimbali mbali ambazo kwa namna moja ama nyingine zinasaidia kuimarisha uchumi wetu wa viwanda. Kwa hivyo tupate muda kidogo wa kunywa maji baada ya muda kidogo tutarudi hapa hewani. Uchumi wa viwanda na nchi ya kipato cha kati kwa Tanzania inawezekana kwa kila mmoja wetu kufanya kazi kwa bidii, kujituma na kwa tija na maarifa. Usikose kuangalia kipindi chako cha Tanzania ya viwanda hapa Channel 10 kilicho bora kabisa.
mtazamaji tunaendelea na kipindi cha Tanzania ya viwanda tunakujia moja kwa moja kutoka hapa channel 10 kilicho bora kabisa jijini Dar es Salaam tuko moja kwa moja live na tunakaribisha maoni yako tunakaribisha maswali yako na vile vile ushauri ama chochote ambacho unapenda kuchangia kwenye kipindi hiki nasi tutapokea na tutakujibu kama inavyostahili Tanzania inaelekea kwenye uchumi wa viwanda hasa kwa kufuata miongozo mbalimbali mbali ya mipango ya maendeleo ya taifa na vile vile Tanzania tuko kwenye moja ya nchi ambazo takribani kumi hivi ambazo duniani zinazokuwa kwa haraka uchumi wake kwa hivyo tuko kwenye nafasi nzuri ya kuweza kuhakikisha kwamba tunatimiza malengo na matakwa ya serikali zilizopita lakini pia hasa serikali ya awamu ya tano ambayo imeamua kwa nguvu zote ambayo imeweka mkazo sana kwenye kuhakikisha kwamba Tanzania tunafika 20 25 au mwaka 2020 mwaka 20 mwaka mwaka 2020 mwaka 20 25 mwaka 2025 tukiwa kwenye maendeleo mazuri na nchi ya kipato cha kati kama nilivyowaeleza tutakuwa na mgeni wetu hapa studio muda si mrefu ujao na vile vile tutazungumzia masuala mbalimbali ambayo kwa namna moja ama nyingine yatakupa fursa ya kuweza kuendelea kutupa maoni yako vile vile kuendelea kutoa ushauri wako lakini vile vile kuuliza maswali na kwa yote hayo tutakuwa moja kwa moja kwenye kurasa zetu za Facebook na vile vile kurasa nyingine za mawasiliano ya mtandao wa kijamii ili kukupa fursa ya kuweza kufuatilia mada zetu mbalimbali ambazo tutakuwa tukizijadili na kukushirikisha wewe mtazamaji ili kuweza kuendelea kuwa nasi na vile vile kutoa mchango wako wa kuweza kuhakikisha kwamba nchi yetu inasonga mbele kwenye maendeleo yake ya uchumi hususan masuala ya uchumi wa viwanda hivi sasa ninaye mgeni wangu ambaye nimewatambulisha hapo awali kwamba nitakuwa naye na ni vizuri ajitambulishe mwenyewe kwa sababu inawezekana wengi mkawa na hamu ya kumjua mgeni wangu na ambaye nitakuwa naye hapa tunazungumzia ni namna gani tunaweza kupata maeneo muhimu au kwa Kiswahili kingine tunaweza tukasema kwamba ni maeneo gani muhimu ya kutiliwa mkazo ili kuweza kufika kwenye uchumi wa viwanda Tanzania kwa mafanikio zaidi Ninae hapa mgeni wangu ni mtambulishe karibu daktari Asante mambo Mimi naitwa Lunogelo ndio Bohela Lunogelo Sawa sawa Nimefurahi sana daktari kuwa nasi kwenye kipindi hiki ambacho naweza kusema kwamba umebahatika kwa sababu ni kipindi ambacho ndio kinaanza na umeweza kuwa mgeni wa kwanza kujiunga nasi na kujadili mada hii. Karibu sana. Nasikia heshima kubwa. Nashukuru sana. Ndio kuna wengine ambao walistahili kuwa waanzishi wa kipindi. <laughs> Sawa, yote yanawezekana lakini nashukuru pia kwa wewe kufika na umetupa heshima pia kubwa kufika hapa na kuwa nawe. Karibu sana. Dokta tunazungumzia kuhusiana na Tanzania ya viwanda. Hiki ni kipindi mahususi na tumeamua kukipa jina la Tanzania ya viwanda ili kuongeza hamasa kwa watanzania, kuongeza hamasa kwa wadau na pia wandani au nje lakini pia vile vile kuonesha ni namna gani serikali ya awamu ya tano imeweza kujitoa au kuweka msukumo mkubwa wa kuhakikisha kwamba watanzania wanashiriki kamilifu kwenye mchakato mzima wa kufikia nchi ya kipato cha kati lakini pia kuhakikisha kwamba Tanzania tunakuwa na uchumi imara wa viwanda. Pengine kwa kuanza utupe eh, hali halisi tulipo hivi sasa 
tangu serikali ya awamu ya tano ingie madarakani tumeweza kupiga hatua kiasi gani na ni maeneo gani ambayo mpaka sasa tumeyafanya na tumeweza kuona umuhimu wake au nafasi yake katika hali tulionayo hivi sasa lakini ni hatua gani ambayo tunatakiwa tusichukue zaidi ili kuhakikisha haya tunayoyafanya au haya tunayoyafanya yapate nguvu zaidi na hamasa iende zaidi kwa wananchi ili waweze kuchukua hatua mm -hmm. kwanza labda niseme tu kwamba uh, nianzie kwenye sentensi yako ya mwisho ndio uh, kwamba yepe ambayo amefanya huko nyuma na uh, anatakia aendelee kutiliwa mkazo sawa uh, kama unavyojua kuwa na uchumi wa viwanda unahitaji una masharti yake kama unasema kiwanda kiwanda maana ni kuongeza thamani unabadilisha uh, mali ghafi ulionayo kutoka hali ile ya asilia kwenda uh, nyingine sasa katika kufanya hivyo kwa mara nyingi lazima unahitaji nishati ya umeme. Kwa hiyo moja wapo ya mkazo mkubwa kwenye mpango o, wa maendeleo ya, 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 ya kwanza wa miaka mitano ujioisha na huwa sasa hivi ambao ni wa pili ilikuwa ni kukazia kwenye upatikanaji wa nishati ya umeme. Aa, na ndio maana katika awamu iliyopita Uh, misingi iliwekwa kwa kisha kwamba tunaongeza upatikanaji wa umeme toka uh, vyanzo vya uh, gesi asilia. Kwa hiyo utakuta kabisa kabisa kulikuwa kuna bomba ambalo limeshawekwa kuleta gesi toka uh, uh, kusini mpaka ubungo so, kuna kinyerezi 1 kinyerezi 2 ili kuongeza awamu hii e, ikasema hiyo haitoshi e, nishati E, kutoka gesi asilia haitoshi tuendeleze vile vile vyanzo ambavyo kiasilia toka miaka ya nyuma sana ilikuwa vyanzo vya ma, ma, umeme toka kutokana na maporomoko ya maji e, kwa hiyo umeme wa maporomoko ya maji e, ndio mkazo mkubwa wa wa, wa hii lakini sio kwamba ile ya, ya nishati ya ya, 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 ya gesi imeachwa hapana imeendelea e, kwa hiyo mkazo mkubwa ambayo mimi ni na, na, na kwa nini kwa vile ukiangalia uh, kwenye tafiti ambazo zilikuwa zimefanywa huko uh, nyuma inaonyesha kab, wazi kabisa uh, nchi ambazo zime, zime, zimeenda kwenye uchumi wa kati nilikusikia ukiongelea kwanza nchi zenye ambazo zimeingia kwenye uchumi wa viwanda miaka ya karibuni e, nilipata bahati kuwa kwenye timu ambayo ilifanya tathmini ya ya idira ya, ya taifa 2025 2012 tulifanya chini ya uh, tume ya mipango wakati wa daktari mpango akiwa kule kwa hiyo tukagundua kwamba uh, kuna vitu ambavyo lazima vitokee vi ndio kweli unaweza nchi karuka ika ika ya, 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 ya muhimu kabisa ilikuwa ni upatikanaji wa umeme e, upatikanaji wa umeme e, kwa, kwa hiyo ndio maana ya serikali imeamua ime kutilia mkazo sana kwenye kwenye hilo lakini wengine ambayo uh, imetilia ime mkazo na, na bahati tena hata hata mimi nimeshiriki sasa kwenye hilo zoezi mm. e, ni, ku, ni kufuatilia kile ambacho kilikuwa kimeandikwa uh, kwenye mpango mkakati wa viwanda wa Tanzania ambao ulikuwa umetayarishwa yeye miaka elfu mbili e, ulikuwa kuna mpango mkakati wa viwanda unaita mini tiger yani kama vile e, ni, 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 Taiga ni sio chui. Taiga. Yaani tukao tunajaribu kuiga kama inchi za za Asia, za Asia. Sasa ile ilikuwa ambazo wakati fulani zilikuwa zinalingana kitu. Na sisi watu kasema hebu tuwaige. Sasa katika kuiga tukasema tukatoka tumegundua kwamba kwa vile kuna matatizo huwezi kupanua upatikanaji wa umeme ukawa mwingi kwa kwa kasi basi ule ule ile nishati kidogo iliyopo e, ule maji kama yanapatikana kwa kwa uchache e, na nguvu za kujenga barabara miundombinu ya barabara inapatikana basi tuielekeze kwenye maeneo ma, fulani ambayo yanaitwa maeneo maalum ya viwanda e, kwa hiyo ile ilishawekwa tangu mwaka elfu mbili kwamba tumekuwa tutu, kwamba kila mkoa na kila wilaya iwe na maeneo maalum eh, ya viwanda sasa awamu hii mmoja wapo ya ya, ya, ya mkazo ambao awamu hii imetilia ni hilo na, na nimeshiriki na, na bahati kwamba nimeshiriki kwenye mikoa uh, kadhaa pamoja na Mwanza, Tanga, Vuma uh, na taasisi ambayo nafanyia ESRF uh, imeshafanya uh, sasa kama kama mikoa 
ya, ambayo kila mkoa sasa unajaribu kuainisha ya, ifanye fanyeje kipaumbele ya kama ya, ya viwanda uwekezaji iwe kwenye maeneo gani e, na, 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 na maeneo kwa maana ya uch, uch, kama ni kuchakata bidhaa ziwe za aina za aina gani malighafi sapatikana vipi Sao. lakini vile vile, vile hivyo viwanda vitajengwa maeneo gani kwa hiyo tutakuwa na kila halmashauri tumechambua kwa mfano mimi nienda kwa kule Ruvuma mpaka nafika mpaka kule Tunduru naangalia sasa kama unataka ku, kuongeza thamani kwenye madini maana sasa hivi wanachimba tu kienyeji e, sasa upatikana kumbe kuna madini ya shaba shaba maalum iko Tunduru kule kwa hiyo kule Ruvuma wanataka wawekezaji wa nguvu kwenye e, madini ya shaba E, lakini ukienda ukienda kama kama Tanga wenyewe sasa uh, kwenye uwekezaji e, bad, b, b, kama mbadala mkonge na wenyewe endelee kuwekeza kwa vile una, una mkongo unaweza kutoa bidhaa nyingi tu sio kamba tu au magunia kama tulivyozoea kuna bidhaa nyingi tu lakini wameamua na wengine kwa mfano kule handeni wenyewe sasa watawe, wanawekeza kwenye korosho na kile vile vile na, na muhogo kichakata muhogo wala pale chalinze na maeneo ya 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 ya, 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 ya segera sio so chalinze maeneo so, ya segera pale so, yeah. tayari kuna wawekezaji vinajengwa viwanda kwa ajili ya kuchakata um, muhogo kutoa so, kutoa kuto, kuto, kuto wanga kwa hiyo kwa hiyo so, kila mkoa ndio wamewekewa um, malengo na wanafuatilia kwa karibu kwa hiyo utaona ndio vitu unaweza kusema ni vya vya tofauti vya tofauti katika awamu hii kwamba eh, sasa kila mkoa na kila halmashauri inawajibika kuhakikisha kwamba ina inatimiza ina, ina wajibu wake kwenye hilo sawa sawa eh, vizuri dokta umeelezea kwa kirefu kuhusiana na hatua ambazo zimechukuliwa hasa kwenye awamu hii ya tano pengine tunazungumza kwamba duniani hivi sasa moja ya nchi ambazo uchumi wake unakuwa kwa kasi katika nchi kumi ambazo zimeorodheshwa na mashirika ya umoja mataifa mm. ikiwemo benki ya dunia mm. ni Tanzania. Mm. Uh, uchumi wa Tanzania unakuwa kama sikosei kwa 7.7 kwa wastani kama 7.7. Yeah. Pengine hii inatupa fursa gani na itatuweka kwenye sura ya aina gani ya kuhakikisha kwamba tunatumia fursa hii mm. kwenda mbele, kusonga mbele kuhakikisha kwamba yale mafanikio ambayo yanaonekana kupatikana mm, mm, katika awamu hii ya tano mm, basi yapewe msukumo zaidi kuhakikisha kwamba ili nchi iweze kufikia kwenye uchumi wa viwanda tunapasa au tunapaswa kuhakikisha kwamba tunaendeleza uwezo wa uzalishaji na kuhakikisha kwamba hii asilimia ya wastani ya kukua kwa uchumi haishuki. Ni, ni nini ambacho pengine tunatakiwa tukazania wa Tanzania kuhakikisha kwamba hili linafanikiwa? Ni, ni kweli, yani unavyosema ukiangalia sasa kwenye eh, ile dira ya maendeleo. Uh, dira ya maendeleo ya taifa. Ni, na hata uzoefu wa nchi zingine ilitakiwa wastani wa ukuaji wa uchumi uwe asilimia nane na kuendelea. Eh, yani kasi ya nane mpaka kumi utaona ndio ndio ukuaji ambao ulikuwa kwa muda mrefu Vietnam China wenyewe walikuwa zaidi ya asilimia Singapore walikuwa zaidi ya asilimia nane wengine sab China kwa miaka mingi ilikuwa na kumi kwa mwaka e, kwa hiyo sisi e, mojawapo ya, 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 ya changamoto tulionao ni kuongeza hiyo kasi ya huwa ni wasiwasi kwa pengine hiyo kasi ya asilimia saba kwa vile hakuna ushahidi sana kwa huko kwa nchi ambazo zinaulikuwa uchumi wa chini E, ambazo zilikuwa kwa kwa asilimia chini ya saba ambazo ziliweza ndani ya miaka kumi zikaenda kwenye uchumi e, e, wakati kwa hiyo nadhani hiyo kuongeza kasi sasa utaongezaje kasi utaona ndio maana utaona hata um, mawaziri ma, ma waziri wa viwanda uh, na rais uh, wanafukuzana kila wakati na viongozi e, katika mikoa na, na halmashauri zetu kwamba tuachane na ukirikimba tuharakishe lakini vile vile wanajaribu wana, wana kushindikiza ama taasisi mbalimbali e, ta, kuna taasisi ambazo kisheria zimewekwa ili kuzuia uh, ku, 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 kuzuia kusiwe na uharibifu wa mazingira kwa mfano maana unaweza kuwa una haraka kutaka kuweka viwanda Dio. lakini vile viwanda vina matokeo ya ya ya, ya uchaga kuzaliza thamani uzalishaji ikaharibu vyanzo vya maji ikaharibu hali ya hewa 
Eh, sasa ile 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 ile, ile ufumo mzima wa kusema sasa anza ambayo inasimamiwa na watu kama nemke kwa mfano. Sasa ile utakuta na yenyewe ilikuwa ni, ni maeneo ambayo ambayo yametiliwa ya mkazo kwa mtakia wajipange vizuri zaidi ili ili wasiwe wasukwamishe wawe wawe wawe, wawe ni facilitator wawe ni wahamasishaji na sio wakwamishaji eh utaona kwa mfano ukitaka kuanzisha ki, ki, kiwanda la kutafuta kutakuja taasisi kama OSHA na wenyewe wanataka wanaangalia masharti yao kama wanataka kuchakata eh, bidhaa za vyakula kuna watu kama wale shirika la TFDA eh, na yanakuwekea masharti yake sasa ni haya haya manani yaliyoko kwa nia nzuri tu kwa ajili ya kumlinda mlaji eh, eh, lakini hata mfanya kazi pale kiwandani lakini sasa uki u, kama hu, eh, huna mtizamo wewe mhusika huna mtizamo wa, wa, wa kurahisisha kumsaidia mwenye kiwanda mm. uh, unampa tu makosa lakini humuonyesha um, afanye fanyeje maana yake kwamba itachukua muda mrefu tofauti na na ofisa ambaye ameshia mtizamo wake umebadilika yeye ni mtu wa, ku, wa kuwezesha kwamba anamsaidia ule mwenye kiwanda bwana hapa naona ume, kuna mapungufu haya na ili uweze kukidhi mahitaji ya kisheria tunaomba ufanye moja mbili tatu ana wanasaidiana eh, lakini utakuta maofisa wengi utakuta wenyewe wako pale kama kukwamisha eh, mambo ya siende sana nani ndio ndio mheshimiwa amekuwa akikemea sana tabia za namna hiyo hata leo na, na, unakumbuka wakiwa pale mpakani na manga Uh, kwa mheshimiwa Magufuli na 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 na, na, na mheshimiwa Kenyata walirudia hilo kwamba bado kulikuwa kuna kuonyesha kwamba bado kuna kazi kubwa kwa wafanyakazi serikalini katika idara mbalimbali kubadilisha mitizamo yao kuwa ni, kuwa ni wafanyakazi ambao wako pale kusaidia maendeleo kuwasaidia wananchi waende mbele na sio kukwamisha kwa nadhani hiyo bado hapo doctor umegusia eneo <laughs> pia eneo muhimu ambalo Tunapojadili masuala haya si hapa tu na mahala kwingine popote wa Tanzania hasa walio wa kawaida wanahoji sawa uchumi wetu unakuwa kwa asilimia saba, wastani wa asilimia saba, pengine wa saba, nukta moja, saba. lakini mfukoni mwetu hatuna pesa bwana mimi nasema tunakuwa tunakuwa kwa uchumi pesa hakuna inakuwaje hili 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 pengine kabla hujalijibu e, tuna maoni mbalimbali ambayo yanatufikia kupitia e, ukurasa wetu hilo pengine dokta uli uliweke hilo ili e. tuwape jawabu watazamaji wetu na, na kipato cha mwananchi na mwananchi mm. sasa kuna masanje masanja kanone wa geita igeta igate geita sema ifikapo 2000 alaya anasema 15 nafikiri ni makosa ya uchapaji ni 2025 ndio itafikia mlengwa au serikali ayoni e, kwamba kuendelea ku, ku, ku nafikiri sijamuelewa vizuri mm. serikali ina malengo yapi kwa wananchi wake ambao maisha yao bado ni duni nafikiri inaweza e, likaungana e, na hiyo inalingana na hiyo pia tunaye kwamba kwa nini tu kwani tunataka tusubiri kweli mpaka 2025 tuwe na hali nzuri ndio ndio eh mwingine anaitwa Prince Anjusi anasema kikubwa ni kuimarisha nguvu kazi pia kujali wafanyakazi kwa sababu bila wao hamna hakuna nafikiri anachomaanisha hakuna kitakachoendelea kwa hiyo cha kwanza ni kujali hilo huyu mm. ni Prince kusema yuko wapi hajasema yuko wapi Aa, Una Jafar Machulo yeye ni wa Kibamba Dar es Salaam anasema kikubwa ni kuongeza elimu hii iwafikie watu wengi na kuwa na mpango wa kimkakati kuhakikisha tunakuwa na wataalamu wetu wazawa wa kuendesha viwanda hivyo na sikutegemea wawekezaji huyu ni Jafar Machulo yeye anasema yuko Kibamba Dar es Salaam mtazamaji tunakuhamasisha uendelee kutuma maoni yako ingia kwenye ukurasa wa channel 10 ukurasa wa Facebook tuma maoni yako uliza maswali toa ushauri wako na sisi tutasoma maswali yako au maoni yako moja kwa moja hapa kwenye kipindi chetu cha Tanzania viwanda moja kwa moja dokta mm. eh, tulikuwa tuna swali hilo mm. kwamba ukuaji wa uchumi kipato hakuna mm. Kuna mtu amelalamika tutafikaje mpaka 2025 hatuona chochote hatuoni kwamba tunachelewa sana 
sijui hilo unalihitaji eh, kwa kwanza kwa, kwa serikali inaposema kwamba ikifika 2025 uh, tuwe na hali fulani haimaanishi kwamba kama unaweza hata kesho ikatimia ika, ika hivyo basi utasema hairisha mpaka usubiri 2025 ni, 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 ni wanasema kupanga ni, ni kuchagua sasa katika vitu ambavyo labda tu, tu wananchi tuelewane tu ni kwamba uh, ukubwa wa uchumi unatofautiana kati ya nchi na nchi Sao, sao. E, kwa mfano wenzetu wa Uingereza au Marekani uchumi wao unakuwa una kwa asilimia moja au 0.5 kwa kwa, 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 kwa mwaka. mwaka na wananchi wake wana kipato kikubwa to, sisi tunasema tunakuwa kwa asilimia saba kwa hiyo tofauti ikoje tofauti kwamba sisi uchumi wetu bado ni mchanga sao. yani ni sasa na 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 na, 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 na kama vile tumekuwa na pima muhindi unapokuwa siku za mwanzo pale unapoanza kukua pale una, 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 una. kama umekiwekea mbolea ya kutosha na maji yeah. ukiamka asubuhi umeongezeka kwa hiyo unakuwa kwa asilimia kubwa lakini bado ni mchanga yani hauridhishi uwezo kusema utaula yani umekoma huo muhimbi haujakoma yes. lakini unakuwa kwa haraka yes. wakati ule ambao ukishafikia ule muda utaenda unaenda pole pole sasa ndio una kwa sababu wenzetu uchumi zile za Ulaya zilishafikia ukomavu kwa hiyo utaona zinyi ni kama hazi, ni hazina kwa kwenda yani ndio maana ukoa wake wanapima zaidi labda mfumuko um, wa bei zaidi kuliko ni kukua yani kila kitu kilisha uh, kaa vizuri sasa sisi kuna vitu vingi sana ambavyo vinafanyika ambavyo ni vya kujenga misingi mizuri ya kufanya baadaye tuwe na mapesa ya kutosha mifukoni kwamba usipo kukua unaposema unakuwa manake kwamba tunawekeza sasa kwenye miundo mbinu ya, 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 ya mabarabara yote tunapimwa kama unaongeza maana unaongeza ni, ni mali za, 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 za Tanzania za, za mali zikuwa ha, hazipo sasa zipo unapoweka bandari unaboresha unapojenga reli yote inaingia kwenye kuonyesha kwamba uchumi una unaongeza kama yake vitu ilikuwa hamna madaraja sasa kuna madaraja Uh, kulikuwa kuna ma, ma, ma shule, kuna mashule yote inaingizwa kwenye kukua kwa, kwa, kwa uchumi kuna, kuna migodi ilikuwa haipo zamani ipo imejengwa yote inaingizwa kwenye eh, kukua, kwa kukua na da, lakini ile, ile zile, zile tamani ile barabara tamani yale majengo ambayo tunaona hata yanajengwa kwenye mjini hapa Dar es Salaam madaraja ma flyover zile ile tamani yake uweze kusema inaingia kwenye mfuko wa mtu isipokuwa itaingieje inatakiwa kwa mfano kama yamejengwa sasa masoko kama yamejengwa wana penda mfano mzuri kwa mfano sasa hivi ilivyojengwa barabara sasa unaweza kutoka Dar es Salaam ukaenda ukaenda uh, songea kwa kupitia lindi sawa e, lakini vile vile mtu wa, 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 wa songea anaweza kaamua kapitia makambako oh, e, iringa sasa ile yote imeonge ni thamani ya, ya inchi ya uchabidi wa inchi umeongezeka lakini ili iwe na manufaa kwa yule mwananchi wa 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 wa, 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 wa lindi au wa, wa songea ile barabara lazima aitumie sasa kuzalisha mali kufanya biashara azalishe mali ailete kwa walaji ambao walaji wanakuwa kwenye mikoa mingine usipozalisha ukapeleka ile mali ku, ku, kuiuza kwa kwa kwa, kwa walaji utabakia kuangalia tu vibao vi, vizuri na au unaweza kwa watundu watangoa tu labda vibao reflector ili awe kwenye basikeli kwa hiyo ni kwamba ile kwa hiyo miundo mbinu inayowekwa hiyo au hata ki, ki, umemo kiingia kijijini usiposema uwekeze na wewe ukanunua mashine ya kufanya welding ukaanza kutengeneza madirisha Uh, basi umeme utabakia tu bulb tu ya, ya, ya kusomea gazeti lakini utaona mara nyingi kutana kule vijijini ndio hapo itapobadilisha kuwa pesa sasa ule umeme ukiingia pale kijijini ili ubadilishe kuwa pesa kuingia mfukoni lazima ufanye sasa cherehani ya kushonea ambayo sasa ni ya umeme sasa utashona nguo nyingi kwa haraka kwa utapata pesa si ndio e, kama ulikuwa haku, uh, ku, ku, kufanya welding inabidi labda mtu akitoka kama pale eh, kijiji cha Mpera kule kama inabidi apeleke eh, welding yake eh, kahama mjini sasa nafanya pale pale Mpera kijijini basi tayari ile hela anaipata yeye mwanzoni alikuwa anapata watu wakahama si ndio lakini sasa anapatia pale vijana wanapatia pesa pale pale e, zamani kwa pikipiki kiharibika inabidi kama kwa vile hakuna sehemu ya kudani ya, ya umeme inabidi ipeleke sehemu ya mbali sasa ule umeme kiingia kijijini kama vitu vina shughuli zinafanyika pale kijijini hii shughuli inapofanyika kijijini ndio vijana wanapata hela sasa Kizuri. lakini vile vile umeme ule uki, uki, ukiweza kutengeneza kuweka mashine au kuweka na kiwanda kuenda kiwanda kidogo watu wakaajiriwa sasa ile ajira ile ndio tawapa pesa 
Eh, lakini umeme wenyewe serikali ikiwekeza hata kama imetumia pesa nyingi sana kama watu hawaja hawajachukua kama ni fursa ya shughuli za kiuchumi eh, haitasaidia. Eh. Sawa, umeenda moja kwa moja na umo kwenye mada ambayo tunazungumzia maeneo muhimu ambayo tunatakiwa tuyatazame au kuyaangalia mm. ya kuweza kutufikisha kwa mafanikio kwenye uchumi wa viwanda. Umetaja maeneo mawili ingawa ni e, karibu na wengine hatujawajibu hapa au tutajibu pole pole tunaweza lakini yeah, nadhani yeah, nadhani yeah. tungekazia hasa maeneo gani mengine ambayo unadhani yanapaswa tuyatilie mkazo wakati tunaelekea kwenye uchumi wa kujenga au kufikisha Tanzania kwenye uchumi imara wa viwanda mm. nilikuwa hata napitia sasa hivi e, uliposema umekosa wale wataalamu wenyewe wa masuala ya viwanda kabini anza kusoma haraka haraka nilikuwa nasoma vitabu uh, moja hapo cha uh, ali mfuruki uh, ali mfuruki ametoa ma, maoni mle ambayo yale maoni hata ndani ya uh, ya, ya mpango wa maendeleo Sawa. wa miaka mitano huu wa pili ndio hasa umekazia kwamba kuna maeneo ambayo sisi kama nchi kufutana na, na malighafi tulizonazo tunakuwa tuna, 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 tuna na wenyewe wanaita advantage tuna, 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 tuna faida uh, maana mmoja hapo ni kwenye sekta ya ngozi kwamba sisi kama kama nchi e, tuna wa, 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 ngombe au mifugo ngombe mbuzi e, ni, ni, ni nchi ya ya, 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 ya pili au ya tatu Afrika kwa kuwa na mifugo mingi kwa sasa e, ile ngozi kwanza kuna nyama yenyewe kuna usindikaji wa nyama kwa hiyo ni fursa nzuri tu Yeah, kusindika nyama ili tuweze kuuza nyama ambazo zimesindikwa toka lakini vile vile tunaweza tukafuga vizuri ile mifugo tukaipeleka kwa wenzetu ambao wenyewe eh, hawaamini kama hawajachinja wenyewe ikapelekwa mizima mizima ikiwa na afya kwenye nchi eh, za, 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 za masha, ma, ma, mashariki ya kati. kati kwa mfano Komoro inapelekwa mifugo na namna hiyo lakini vile vile ile ngozi sasa inatakia tu, tufundishane vizuri ile ngozi iwe na na, na ubora ambao unaweza kutumika sasa kuanzisha vi kufufua. Maana tukisema kuanzisha kuna kuanzisha na kufufua, maana vilikuepo kumbuke, vilikuepo viwanda vikubwa vi, vi tu vya ngozi, e, Mwanza, Morogoro, Mbeya, uh, kwa na, kufu, na, na kuanzisha vingine ili tuweze kutengeneza bidhaa za, uh, za, 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 za za ngozi, viatu, mabegi na na hiyo eh, wanasema wana, wana kiutaalam ki ndio sehemu ambayo ni rahisi zaidi. E, Wenyewe wanasema kama ni mwembe na embe yake ndio ana ya kuchini chini ni rahisi kuyachuma. Maana kutengeneza viatu au mabegi hahitaji yani degree nyingi. Maana hiyo swala la kuwa na wataalamu hahitaji utaalamu mkubwa sana. E, Jafari na alikuwa ameuliza kwa na wataalamu wetu. Hiyo hahitaji ma degree mengi sana kuanza kutengeneza Ha? na, na, na sio lazima tuwe na viwanda vikubwa sana vya kutengeneza hizo viatu hapana kwa mfano hapa kwa mfano ni kukatisha kidogo mm. dokta kuna mtu anaitwa Joshua Rubenge mm. yeye ni wa Muleba Kagera mm. uh, mkoani Kagera anasema tuna wafugaji wengi wa ngombe na mbuzi mm. uh, swali swali lake ni kwamba kwa serikali anauiza serikali kwamba Je kuna mpango wote wa kujenga kiwanda cha kusindika maziwa na nyama katika mkoa wetu. Mm-hmm. Sasa hilo lilokuwa kilizungumza eh, na nimeona eh, nikukatisha kidogo ni ungali na wewe nikupe hili swali la huyu mtu eh, kwa sababu linaenda sanjari na yale ambayo eh, ulikuwa ukiaelezea hapo eh, muda si mrefu. Kwa kwa hiyo kwa kwa hiyo kwa, 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 kwa maana yani kuna, kuna kuna vitu vingine kwa mfano uh, kwenye swala la swala la maziwa kwa mfano. Kwa, kwa swala la maziwa kutahitaji kuwekeza zaidi kwenye elimu ya ufugaji bora Sao. na kuleta na, na wakulima wetu kukubali kuchukua mbegu bora zaidi ambazo zinatoa maziwa ha, ha, mengi zaidi e, lakini serikali iko tayari katika mikoa yote ku, 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 kujenga vituo kwa ajili ya kukusanya kwa sasa hivi e, ngombe wale wa kenyeji wale e, wanatoa chini ya lita mbili lita moja moja unusu kwa siku Oh. sasa we na, kwa hiyo unahitaji mangombe mengi sana ili aweze kukidhi eh, 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 mahitaji ya eh, kwa eh, mahitaji kwa hiyo utaona kwamba hata viwanda ambavyo viliopo sasa hivi kwa mfano kile cha Asa Siringa uh, au ile Tanga Fresh yani, eh, eh, yote naapenda ya maziwa maziwa mazio, mazio. <laughs> utaona 
wanapata uh, wana, wana maziwa ambayo yanakidhi nusu tu ya mahitaji ya viwanda viwanda vyao kwa kwa hiyo na nani hasa siku na bado kuna fursa kubwa nisemwe chini ya nusu e, na nani kuna wakati fulani alikuwa anasema 20 ya 25 robo yani kwa hiyo ameweka mashine e, lakini maziwa na maku, kwa mfano yule hasa hasa siringa inabidi achukue maziwa uh, anaenda mpaka tukuyu sawa njombe huko kubeba maziwa yule yule wa tanga maziwa yanayozalisha ya wafugaji pale ya tanga hayatoshi inabidi ya aje mpaka huko Morogoro kufuata maziwa. Kwa nini? Kwa vile wale wafugaji tulionao bado hawaja hawatumi mbinu za kisasa kwenye kwenye ufugaji. Kwa hiyo 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 ni ndio 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 kazi ya serikali sasa. Kuhakikisha kwamba inawapanga vizuri wakulima, inawafundisha ili 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 waweze kufuga na 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 na, na kutoa maziwa ya kutosha. La, lakini cha, cha, cha msingi hapa tulikuwa tunasema ni kwamba Uh, ki, ki, kama Tanzania tuna fursa kubwa tu kwa kutumia malighafi zetu wenyewe kuendelea uh, ku, 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 kuwa na viwanda ambavyo bidhaa zake zinaweza zikawa na ushindani mzuri tu kwenye eh, so, soko la, 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 la kikanda na ile la 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 la, 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 la kimataifa la kidunia na kushukuru sana daktar na nadhani umegusia maeneo muhimu ambayo pia tunasisitiza kwamba watazamaji waulize maswali zaidi kuliko pengine kutoa maoni kwa sababu ni fursa ambayo iko mbele yako tuko moja kwa moja tunakutangazia ili kuweza kukupa elimu taarifa lakini na maarifa na ni vizuri ukajua zaidi ili uweze kuchukua hatua popote ambako upo e, na washukuru pia wadhamini wetu ni wadhamini muhimu kwetu hapa tulipo tunapendeza furniture au samani tulizokalia zinatoka kwa beti furniture hawa wako e, Pugu Road ama Nyerere Road wanatazamana na ukonga magereza kwa hiyo kwa samani bora nzuri za kiwango cha kimataifa basi waone beti furniture wao wako tayari kwa ajili ya kukuhudumia kwa huduma bora na nzuri sana sana ndio Tanzania viwanda na ndio Tanzania ya viwanda tunayosisitiza na nadhani nadhani nimetengenezwa hapa ni, ni vya hapa sio vya nje hatujihagiza nje ni vya hapa hapa kwa hiyo wa Tanzania e, changamkeni fursa e, huu ni mfano bora kabisa wa kuhakikisha kwamba tunaweza kusonga mbele uwezo huo tunao nia ipo na njia ya kufika kwenye uchumi wa viwanda 2025 tutaifikia na na wanapo wizara ya viwanda inapoainisha viwanda inamaanisha kwamba kuna size mbalimbali ya viwanda kuna viwanda wasema vidogo sana, sana. ambavyo ni chini ya watu watano lakini kuna vi, 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 vidogo, vidogo. Uh, alafu vingine watu wa kati ishini, mbaka 50 vya kati mpaka mbili alafu kuna vikubwa e, kwa hiyo kama beti anafanya kazi chini ya 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 watano au zaidi kinaitwa kidogo kidogo sana kidogo, kidogo, kidogo sana kama ana zaidi ya watano <laughs> kumi, kidogo 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 yeah. basi tunawatakia heri Jodi na waendelee yeah. kuwa nasi kwenye kipindi cha Tanzania ya viwanda na mtazamaji na kusisitiza kwamba nenda kwenye ukurasa wetu wa channel 10 TZ utoe e, maoni lakini zaidi tunasisitiza uulize maswali kwa sababu tunaye mtaalamu ambaye amebobea kwenye maswali ya uchumi na anaweza kujibu au kutupa majawabu ya maswali ambayo tunayauliza Dr tumezungumza maeneo kadha ambayo tunapaswa kuyapa kipaumbele kulingana na mada yetu inavyosema ni maeneo gani mengine ambayo unadhani bado hayajitiliwa mkazo kwenye safari yetu hii ya kuelekea 2025 kwenye uchumi wa viwanda labda nisingependa kutumia kusema kutilia mkazo labda tuseme hatujafanikiwa sana kuwa na matokeo mazuri sawa tumejaribu kuyafanya e, 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 tunayafanya moja hapo ni wacha ukiachana na ile ya ngozi bidhaa za ngozi kwa vile ngombe tunao lakini so. tutakia ni utaalamu tu maana katikati ya tezi ngozi moja hapo ya utaalamu nao kosekana yeah. ni jinsi ya kumtunza yule ngombe ili ngozi yake iweze iweze na thamani sasa hivi tuna matatizo kwamba wale ngombe eh, kila wada, 
pigwa chapa wanaita wanachorwa eh, mambo yani ile m yako naiandika m ile ngombe limejaa m sasa ile akija kuchuna ile ile ngozi eh, kiwandani inapungua, eh, inapungua. kwa hiyo serikali utaona ime ndio ilianzisha mwaka tangu mwaka juzi na nadhani ulikuwa unasikia kwenye mikoa mingine wafugaji wa wanagoma wanasema ile branding kuweka maki maki kwenye kubrand wale unapoweka alama ile walikuwa wanaweka maeneo maalum kwenye miguu zaidi kwenye masikio na sio kwenye mwili ili sasa tuzoee kwamba alama al, 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 ngombe ngozi ngozi ile siharibiwe e, pamoja na kwamba uh, ilikuwa na jaribu vile vile kutatua tatizo lingine la la, 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 la kutambulisha uh, ngombe wa mkoa huu ili kusiwe na wizi maana kulikuwa na wizi kati ya mkoa na mkoa lakini Mifu. moja wapo ya faida ya ile ni kwamba sasa ngozi zile wa ngombe ambao wamepigwa wame chapa maeneo ambayo haya hayaathiri ubora wa ngozi ya kiwandani sasa ngozi zetu zitakuwa na ubora zaidi sasa la, la eneo la pili ni ni, ni la, la, la nguo e, nguo za pamba e, na, na yenyewe ni eneo ni eneo mkakati zao mkakati ambalo linaunganishwa uh, ulimaji na upatikanaji wa nyuzi kwa ajili ya uh, kutengeneza uh, nguo e, lakini vile vile e, mbegu zake zile E, unapata una mafuta. Sawa. Na, na ukishatengeneza mafuta makapi yake ya ile, ile, ile mbegu unapata una chakula cha ngombe. Kwa utakuta pamba ni zao ni zao la kimkakata lakini lina, lina, lina umuhimu sana lina maajabu yake kwamba linatoa lina minyororo ya thamani ambayo ni, ni aina tatu. Minyororo mwingine unaenda kwenye kutengeneza nguo, minyororo mwingine kwenye mafuta, minyororo mwingine kwenye E, e, chakula cha, cha, cha mifugo kwa maana kwamba unaweza kupata mayai huko kama wakilishwa kuku unaweza kupata maziwa uh, na, 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 na nyama kama ukilisha wa, wa ngombe au, 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 au mbuzi kwa, kwa hiyo na na, 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 na kumoja wapi ya mafanikio sasa kwenye ile mikoa ambayo yenyewe ni ya ulimaji wa pamba e, Shinyanga Mwanza Musoma kama umesoma ripoti za hivi karibuni utaona yeah. wakuwa mikoa wanaongea wanaongea jinsi walivyofanikiwa katika misimu mitatu tu iliyopita kuongeza zaidi ya mara mara mbili tatu uzalishaji wa pamba na, na jina rizi nyingi vinu vingi vya kuchambulia pamba vingine vilikuwa vimefungwa kwa vile vinakosa malighafi sasa hivi vimeanza kufunguliwa lakini hata ubora moja wapo ilichokuwa kinakuwa vile vile ni ubora uh, kwamba wa, wa ile pamba yenyewe E, sasa inapelekwa ikiwa safi zaidi kuliko ni mwanzoni kama hamna udanganyifu kama mwanzo e, maana ilibidi waweke sheria ndogo ndogo za kuabana wale wa wadanganyifu ambao wanapeleka pamba mbaya kwa hiyo kwa hiyo viwanda kama vya vya, vya mwanza mwatex mwa pale utaona tayari vimeanza kuongeza uzalishaji kwa hiyo ni, ni maeneo ya ya ya, ya, ya ambayo yenyewe yataendelea ya, 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 ya naamini yataendelea kutiliwa mkazo e, ili pamba hiyo ongezeke zaidi na ubora wake uendelee kuwa mzuri zaidi. Sawa sawa. Naam, watazamaji tuendelea na kipindi chetu cha Tanzania viwanda ni fursa yako ya kuuliza maswali na kama unaweza pia unaweza ukatupigia simu endapo namba unaiona hapo kwenye runinga yako chini unaweza kutupigia simu lakini kwa haraka unaweza kwenda kwenye ukurasa wako wa Facebook ukafungua ukurasa wako wa Facebook ukaenda kwenye ukurasa wa Channel 10 Tanzania na ukauliza swali lako na tutakupatia jibu au tutakujibu moja kwa moja kupitia kwenye kipindi chetu tunaye dokta ambaye kwa kweli amebobea kwenye masuala mbalimbali ya uchumi na masuala haya tunayozungumza hasa kwenye mada yetu ya leo ya maeneo gani ambayo tunapaswa kuyapa kipaumbele ili tuweze kufanikisha azma ya serikali ya awamu ya tano inayoongozwa na rais Dr. John Magufuli ifikapo 2025 tuweze kufikia Tanzania imara ya viwanda nina simu hapa ngoja tumsikilize mtazamaji alo alo Hello. Naam, tulikuwa na simu inaonekana mawasiliano sio mazuri. Hello. Hello. Naam, karibu kwenye kipindi. Jitambulishe uko wapi na uulize swali. Naitwa Elton Sadeo, niko Ngorongoro. Ndio. Na mimi nilikuwa naongea na mtaka niongee na huyu jamaa anaitwa Amanda hapo. 
ndio doctor mgeni wetu hapa studio dr bohela ndio 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 maziwa ni mengi sana nimeona kuna kampuni hapo inaitwa pesa ndio ndio na naona tangazo wanalionyesha hapo lakini ndio maziwa ni mengi sana mrogoro nashangaa nashangaa naposema kwamba viwanda vyetu hazipati maziwa nashangaa tena pata shida <laughs> shida ni, ni, ni watanzania kutokuwa wa kweli mimi msomi anapata au ni kweli aseme ukweli kwa watanzania ndio anakusikiliza anakujibu eh au ni kweli kwa watanzania kwamba maziwa yapo viwanda havipo vifunguliwe viwanda mimi namuona hapo mke wangu huyu au ni kweli ah tume tumekuelewa utajibiwa swali lako naam tunaendelea kupokea simu lakini pia mtazamaji unaweza kutuandikia swali lako kupitia ukurasa wetu wa Facebook Channel 10TZ ingia pale uulize swali lako na tutakujibu. Kuna simu nyingine ya mtazamaji wetu hebu tusikilize. Halo? 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 Nafikiri Halo? Halo. Hey, hello. Na kusikiliza. Karibu. Ha? Uliza swali lako haraka haraka. Na ujitambulishe uko wapi? Kutoka Mbagala kwa la Kitato. Ndio. Nilikuwa napenda kuishia jia zile tuta ambazo zina okotwa mtaani. Ndio. Alafu tunafanyiwa recycling kwa ajili ya kuzalisha chupa zingine kwa ajili ya kuweka product tena. Sawa. Je, hazina effect kwa mtumiaji? Tena zina madhara? Sawa tumekusikia utajibiwa. Haya asante sana. Na msikilizaji watazamaji nadhani muda wetu unatutupa mkono maswali yenu mengi muyaelekeze kwenye ukurasa wetu wa Channel 10 TZ uliza maswali yako na tutakujibu. Na tunafikia muda wetu naona hatuna hey, hatuna muda wa kutosha baza, doctor pengine hey, hey, swali labda ni mjibu dadi rafiki yangu wa Gongola Modo Tadeo maana kwanza namshukuru hakusema mimi muongo yeah. ametumia lugha nyepesi kidogo kwanza ndiwe <laughs> mkweli yeah. eh, Tadeo ninachosema ni ukweli kutokana na vile viwanda viwili nilivyo kutajia sasa ukweli ni kwamba vile viwanda viko Iringa nikasema maziwa hayatoshi ndio maana wanaenda na, na nikataja kwamba wanakuja mpaka Morogoro kuchukua maziwa mengine kwamba 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 eneo lile ambalo walitegemea wangepata maziwa hayatoshi, hayatoshi. Ha. na kile kiwanda cha Tanga na hapa tena kwamba ni ukweli kwamba kilijengwa kikubwa maziwa ya mkoa wa Tanga pe hayatoshelezi ndio maana wanakuja mpaka Morogoro Uone kama niliipa sifa Morogoro kwamba ina maziwa. Kwa hiyo kwamba ni kwa hiyo ukweli unaotakiwa hapa ni kwamba ni kweli unaposema kinatakia kiwanda na Morogoro na vile vya Morogoro havitoshi. Na pia wakagera e, amesema e, pia wanahitaji kiwanda. E, kwa hiyo ni kweli inahitaji inahitajika viwanda huko kote. Lakini hatusongea labda nikwambia hata songea kuni kiwanda kilijengwa. Kwa hiyo tatizo ndilo liliona wakati napita kufanya tathmini ni kwamba tusiweke viwanda vikubwa sana. Kwa hiyo inatakia viwa vi, vi, viwanda vidogo na vya kati ili vitawanyike kila eneo. E, baki no. baki vinginevyo ukijenga kikubwa sana kwa vile wale wakulima wanao kuzunguka maziwa yao ngombe anatoa nusu lita inatakia uende uwe na wakulima wengi no, sana. Kwa hiyo anakuwa hawatoshi. Tadeo amekusikia watazamaji. Kwa Tadeo niamini tu nilichokuambia kuhusu. Watazamaji wetu wengine pia wamekusikia. Tunakushukuru na nadhani mada hii tunaweza tukaiendeleza kwenye kipindi kijacho tunakuomba mtazamaji endelea kuuliza maswali yako kwenye ukurasa wetu wa Channel 10 Tanzania ya viwanda na tutakujibu endapo utakuwa na maoni pia uliza na utajibiwa na kushukuru dokta kwa okay. kuwa nasi kwenye kipindi hiki na nadhani tunaweza kuwa na wewe kipindi kijacho na kukaribisha sana karibu asante asante naam watazamaji na washukuru kwa kuwa nasi kwenye kipindi cha Tanzania ya viwanda endelea kutufuatilia kwenye kurasa zetu za Facebook na kurasa zingine WhatsApp na hayo mengineyo tutayakupa tutakupa anwani zetu za mitandao ya kijamii ili uweze kutufuatilia kuuliza maswali pamoja na kutoa maoni na hata ushauri
Naitwa Baruti Mambo. Asanteni kwa kuwa nasi na kwa heri.